வாட்ஸ்அப்பே ரொம்ப சீக்கிரத்திலே இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலேயே வாட்ஸ்அப்பே ட்ரையல் பேசிஸில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் அவங்க அஃபீஷியலாக லான்ச் பண்ணல அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு அப்ரூவல் கிடைக்கல ஃபைனலாக இப்போ தான் என்பிசிஐ கிட்ட இருந்து வாட்ஸ்அப்பேக்கு அப்ரூவல் கிடைச்சிருக்குது ஸோ எதனால் இந்த டிலே ஆச்சு என்ன பிரச்சனை நடந்தது வாட்ஸ்அப்பே லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா வாட்ஸ்அப்பே லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் இந்த மாதிரியான ஆப்கள் என்ன மாதிரியான போட்டியை சந்திக்க நேரிடும் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில்டான டிஸ்கஷன் தான் இந்த வீடியோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வாட்ஸ்அப்பே ட்ரையல் பேசிஸில் பீட்டா யூசஸ்க்கு ரோல் அவுட் பண்ணாங்க ஸோ ரோல் அவுட் பண்ணதுமே என்பிசிஐ ஆர்பிஐ கிட்ட சொன்னாங்க வாட்ஸ்அப்பே இந்தியாவுடைய நாம்ஸ் படி டேட்டா லோக்கலைசேஷன் நாம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுபடி அவங்க செயல்படலை அதனால வாட்ஸ்அப்பேக்கு அப்ரூவல் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு ஆர்பிஐ கிட்ட சொல்லிட்டாங்க ஆர்பிஐ என்ன சொன்னாங்க வாட்ஸ்அப் கிட்ட நீங்க இந்தியாவுடைய டேட்டா லோக்கலைசேஷன் நாம்ஸ் படி செயல்படலை அதனால உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பேக்கு அப்ரூவல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டேட்டா லோக்கலைசேஷன் நாம்ஸ் அப்படின்னா இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையுமே இந்தியாவில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் வாட்ஸ்அப் வந்து ஒரு யூஎஸ் கம்பெனி அவங்களுக்கு இந்தியாவில் எந்த ஒரு சர்வரும் கிடையாது இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே அவங்க யூஎஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டை சார்ந்து தான் நம்ம இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அதனால் இந்தியாவுடைய நாம்ஸ் படி இங்கே நீங்கள் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணால் மட்டும்தான் அப்ரூவல் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத ஆர்பிஐ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் அங்கேயே டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி அப்ரூவல் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பல முறை முயற்சி பண்ணாங்க அதுக்கு ஆர்பிஐ இடம் கொடுக்கவே இல்லை எங்களுடைய நாம்ஸ் படி நீ வந்தால் உனக்கு அப்ரூவல் இல்லைனா இல்லை முதல்ல என்பிசிஐ கிட்ட போய் அப்ரூவல் வாங்கிட்டுவா அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க அடுத்ததாக இதை கோர்ட் மூலமாகவும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க வாட்ஸ்அப்க்கு எந்த ஒரு வேலையும் நடக்கலை ஸோ ஃபைனலாக இங்கே அதை ரெடி பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டதால் கடைசியாக டேட்டா லோக்கலைசேஷன் நாம்ஸ் படி அவங்க டேட்டாவை இந்தியாலேயே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வேலைகளையுமே செஞ்சு ரெடி பண்ணிட்டு என்பிசிஐ அப்படிங்கிறது நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்களுக்கு கீழே தான் இந்தியாவில் எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே நடக்குது ஆர்பிஐ கூட சேர்ந்து இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க தான் இந்த என்பிசிஐ ஸோ என்பிசிஐ அவங்க டேட்டா லோக்கலைசேஷனுக்காக எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணதுக்காக ஃபைனலாக இப்போ அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுக்கடுத்து ஆர்பிஐ அப்ரூவல் கொடுத்ததும் வாட்ஸ்அப்பே இந்தியாவில் லான்ச் ஆகிடும் ஸோ வாட்ஸ்அப்பே லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் மட்டும் வாட்ஸ்அப்புக்கு நாற்பது கோடி யூசர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரே டைமில் வாட்ஸ்அப்பே கொடுத்துட முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேஸாக தான் அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க இனிஷியலாக முதல்ல பத்து லட்சம் யூசர்ஸ்க்கு கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பத்து லட்சம் யூசர்ஸ் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியல நீங்களா கூட இருக்கலாம் இல்லை நானாக கூட இருக்கலாம் வந்தது அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் பேல எப்படி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ வேணுமா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது நார்மலாக மற்ற கூகுள் பே ஃபோன் கொஞ்சம் <laughs> ஃபோன்பே பேடிஎம்மில் கூட சில பேர் ஃப்ராட் பண்ணி ஏமாற்றி பணத்தை டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மாதிரி ஃப்ராட் பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்கமான வழிகள் இருக்குது அது லான்ச் ஆனால்தான் என்ன மாதிரியான வழிகளெல்லாம் ஃப்ராட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட ஏமாற்ற போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வாட்ஸ்அப் பேவை இனிஷியலாக யூஸ் பண்ணாதீங்க அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரியான அப்டேட்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதில் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் இந்த மாதிரியான ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறது தான் சேஃப் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் வாட்ஸ்அப்பே லான்ச் ஆன உடனே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததா வாட்ஸ்அப் பே லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னா கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் இப்போ டாப்பில் இருக்கக்கூடிய யூபிஐ ஆப் அப்படின்னா இந்த மூணு தான் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏற்படும் ஏற்கனவே இந்த மூணு ஆப்பும் அதிக யூசர்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேஷ்பேக் கொடுத்து நஷ்டத்தில் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட போன வருஷம் மட்டும் எட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி பதினோரு கோடி ரூபாய்
ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணுறவங்களையும் தக்க வைக்கணும் அப்படின்னா இவங்க இன்னும் அதிகமான ஆஃபர்ஸ் கொடுக்க வேண்டி வரும் அதிகமான ஆஃபர்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் அதிகமான லாஸ் தான் ஏற்படும் ஸோ எப்படினாலும் ஆஃபர்ஸ் வந்தது அப்படின்னா யூசர்ஸ் ஆன நமக்கு வந்து அது நல்ல விஷயம்தான் ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்ப்போம் ஸோ ஃபைனலாக வாட்ஸ்அப்பே இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகுது லான்ச் ஆனாலும் அதை உடனே ட்ரை பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பே வந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் என்ன மாதிரியான ஃப்ராட் வேலையெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக வீடியோ அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான வீடியோ உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லேட்டஸ்டான டெக் நியூஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா டெக் படிஸை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் சந்தி